ndugu zangu wapendwa na leo ni alamisi Jumala la nne la kwaresma somo la kwanza linatoka kutika kitabu cha kutoka sura ya 32 haya ya saba hadi haya ya 14 somo la njeli takatifu liandikwa na Yohane sura ya tano haya ya 31 hadi haya ya 47 Yesu aliwaambia Wayahudi mimi nikijishuhudia mwenyewe ushuhuda wangu si kweli yuko mwingine anayenishuhudia nami najua ya kuwa ushuhuda wake anaunishuhudia ni kweli ninyi mlituma watu kwa Yohane naye akashuhudia kweli lakini mimi si upokei ushuhuda kwa wanadamu walakini ninasema haya ili ninyi mpate kuokoka yeye aliyekuwa ta iwakayo na kungaa nanyi mlipenda kuishangilia nuru yake kwa muda lakini ushuhuda nilionao mimi ni mkubwa kuliko ule wa Yohane kwa kuwa zile kazi alizonipa baba ili nizimalize kazi hizo zenyewe ninazozitenda zinanishuhudia ya kwamba baba amenituma na yeye baba aliyenipeleka amenishuhudia sauti yake hamkuisikia wakati wowote wa wala sura yake hamkuiona wala neno lake hamnalo likakaa ndani yenu kwa kuwa ninyi hamumwamini yule aliyetumwa na yeye mwachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake na hayo ndio yanayonishuhudia wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima mimi siupokei utukufu kwa wanadamu walakini nimewajua ninyi ya kuwa hamna upendo wa Mungu ndani yenu mimi nimekuja kwa jina la baba yangu wala ninyi hamnipokei mwingine akija kwa jina lake mwenyewe mtampokea huyo mwezaje kuamini ninyi mnapopokeana utukufu ninyi kwa ninyi na utukufu ule utokao kwa Mungu aliye pekee hamutafuti msidhani kwamba mimi nitawashitaki kwa baba yuko anayewashitaki ndiye Musa naye mtumainia ninyi kwa maana kama mngalimwamini Musa ngeniamini mimi. Kwa sababu yeye anaandika habari zangu. Lakini msipoyaamini maandiko yake mtayaamini wapi maneno yangu? Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Wapendwa taifa la Mungu Karibuni tusikilize tafakari yetu ya leo kama tulivyosikia katika injili ya Yohane sura ile ya tano aya ya 31 hadi 47 Ujumbe mkuu ukiwa ni kutokuweka mashaka juu ya Yesu ama kuwa na imani thabiti juu ya Yesu kama msingi wa wokovu wetu na pili wazo kuu likiwa ni Yesu ni mfano wa Mungu tusiyemuona hivyo Yesu anamuonyesha au anamdhihirisha Mungu kati ya wanadamu Wapendwa wa taifa la Mungu katika somo letu la injili tunasikia Yesu jinsi ana kutana na watu na watu hawa 
wakikosa imani juu ya Yesu na hivyo wanajaribu kudai ushuhuda kamili kutoka kwa Yesu kwamba Yesu ni nani na mambo gani yanayomshuhudia yeye kuwa Mungu mambo gani yanayomshuhudia kuwa yeye ni Mungu kati yao hivyo basi katika mazingira hayo Yesu anabainisha ya kwamba yeye si tu maandiko matakatifu au manabii na mapokeo yanaomshuhudia yeye bali Mungu ambaye ndiye baba yake yupo akimshuhudia kuwa yeye ni mwana wa Mungu na yeye kuwa masia wa Mungu Wapendwa ndugu zangu katika Kristo Watu hawa tunaona wanakosa imani na tunapoangalia maana ya imani tunajifunza ya kwamba imani ni kuwa na hakika na kuwa na bayana ya mambo tusiyoyaona maana yake kumwamini Yesu kumwamini mwana wa Mungu kuwa yeye ndiye Kristo Yesu nafsi ya pili ya Mungu ya kwamba yeye ni Mungu kweli na mtu kweli ili tuwe na hiyo imani tunahitaji Roho Mtakatifu tunahitaji msaada wa Roho Mtakatifu ili aweze kutusaidia kuelewa mafumbo hayo na tunapomkosa huyo Roho Mtakatifu ndipo tunaanza kupoteza matumaini ndipo tunapoanza kukwama na ndipo tunapoanza kuzama kama alivyozama Petro katika hali ya mashaka pale alipokuwa akipungukiwa na imani rejea injili ya matayo sura ile ya 14 aya ya 22 hadi aya ya 31 na moja. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo katika mazingira yetu ya leo ni vema tujiulize maswali mengi ya msingi na mojawapo ikiwa ni ya kwamba je anaporudi Yesu leo atatukuta tungali na imani itupasayo wokovu je maisha yetu yanacho kibali cha kutuingiza katika ufalme wa mbingu ndugu zangu katika Kristo leo tunalikwa kutengeneza imani yetu tunalikwa kutengeneza imani yetu iwe thabiti kwa Yesu na si vinginevyo lakini tunaweza kujiuliza pia nini maana ya hiyo imani thabiti upendo ndugu zangu kuwa na imani thabiti Hatuishi kuhudhuria misa Jumapili na kusema inatosha bali kuhudhuria hiyo misa kila Jumapili na kuyafanyia kazi mafundisho ya kanisa kwa maneno yetu na kwa matendo yetu na hivyo kujihoji maswali kila siku na kujibu maswali haya ya kwamba je ninashika amri za Mungu je ninampenda jirani yangu je ninasoma maandiko matakatifu na kuyafuata je ninawasaidia wale wanaonihitaji msaada je ninatumia sakramenti za kanisa kama njia ya kunisaidia kufika mbinguni na pia kujiuliza je ninashika neno la Mungu katika matendo yangu je ninafanya kitubio ili kujipatanisha na Mungu na kuwasamehe wale wanaonikosea tunapojibu maswali hayo ndipo tunaonyesha ule kwamba sisi tunamfuata Yesu na sisi tunayo imani thabiti kwa huyu Yesu pia Yesu katika injili anatufafanulia ya kwamba si tu kwamba maandiko matakatifu ama manabii ama mapokeo yanayomshuhudia yeye kuwa ni mwana wa Mungu 
bali baba yake ambaye ndiye Mungu ndiye anayemshuhudia yeye kuwa yeye ni mwana wa Mungu na pia kazi azifanyazo ni kielelezo tosha cha kutufanya tumwamini yeye Ndugu zangu katika Kristo Yesu anatufundisha leo ya kwamba bado anaendelea na kazi bado anaendelea na kazi hata hivi leo kazi ambayo baba yake alimwagiza kuifanya bado yeye bado anatuita tuweze kujiunga katika kundi lake anatuita mimi na wewe ili tupate kumjua Mungu ili tupate kumtumikia Mungu na ili tupate mwisho kufika kwake mbinguni kumbe kazi kuu aliyokuja kwa ajili yetu sisi Yesu ni kwa ajili ya kutukomboa sisi kutoka utumwa wa dhambi ya kwamba Yesu anatualika twende twende kujiunga pamoja naye na daima Yesu anabisha hodi ndani yetu ili tumruhusu aweke makazi ndani yetu rejea kitabu cha ufunuo sura ile ya tatu aya ya ishirini hadi aya ya ishirini na mbili tuombe neema ya Mungu hivyo ili tusipungukiwe na imani ili daima tuweze kumwamini Kristo ambaye ndiye njia ya kutufikisha kwa baba tafakari hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na ndugu Ludovic Masanja shirika la Carmel ndugu zangu wapendwa asante sana kwa kutusikiliza tunawatakieni siku njema awabariki mungu mwenyezi baba na mwana na roho mtakatifu amina Karibu Tanganyika Productions. Tunajihusisha na video production, audio production, graphic designing, CD and DVD applications. Katika video production tunajihusisha na gospel music, wedding, documentaries, TV commercials, films and movies. Pia katika graphic designing tunajihusisha na banners, posters, flyers, logos and ID cards. Katika audio production tunajihusisha na music, radio jingles na mobile studio. Pia tunazalisha CD na DVD zenye ubora wa hali ya juu. Tanganyika Production Forward Ever. Tunashukuru sana kwa kutazama vipindi vyetu. Tunakuomba usubscribe ili upate mengi zaidi. Asante kwa kuitazama Imbanasi.